ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തിരുവചന ചിന്തയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വചനം എടുത്തു വെച്ച് അത് വായിച്ച് ഈ തിരുവഴുത്തിലെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രത്യേകത അവിടെ നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കുന്ന വാക്യം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ദാവിദ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഇവിടെ ഒരു ഒരു ആ ആ പറയുന്നതിന് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് ദാവിദ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആ അത് എന്തു തന്നെ ആയാലും അതും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഭേദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ് ആഴമായ ബന്ധമാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് അതൊരു ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ ഉറപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ദാവിദ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് യഹോ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ അവന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ ഇടയൻ എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഒരു ബലമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ദൈവം ആ സകലതും ക്രമീകരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് നമ്മെ ജയാളിയാക്കി മാറ്റുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവൻ ഉറപ്പിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നേച്ച് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതല്ല ഇതിലും വലുത് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയും വലിയ ശമ്പളമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പണമുള്ള ആളുകൾ നോക്കിയിട്ട് പറയും അവൻ ഇതിലല്ല ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറം പറയാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നേച്ച ഒരാക്കിത് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആക്കിത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിലാണ് ചുറ്റും പട്ടാളക്കാരുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വേണോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏത് തരത്തിലുള്ള സൗകര്യം വേണോ ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏത് തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി വേണോ അതെല്ലാം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അവിടെ കയറി ഒരാൾക്ക് വേണി യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ദാവീത് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ല ആട് നോക്കുന്ന പറമ്പിൽ ആട് നോക്കുന്ന പുൽപ്പറമ്പിൽ ഇരുന്നേച്ചാണ് അവൻ പറയുന്നത് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ കോടികൾ ബാങ്കിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലിയുള്ള ആൾ നന്നായിട്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് വസ്തുവുള്ള അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ സമ്പത്ത് എന്തുകൊണ്ടും എന്ത് കാര്യത്തിനും സാധിക്കാൻ സമ്പത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ യഹോ എൻ്റെ
ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവിന് കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്രം അത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഞാനൊന്നും കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവം കാണുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടേച്ച് വന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അയാൾ കണ്ടേച്ച് വന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കണ്ടതല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിനൊരു ഉറപ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ അവിടെ യേശു കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വർഷം രോഗപ്പഴക്കമുള്ള ഒരു രക്തസ്രാവക്കാരി വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലയിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു അടുത്ത നിമിഷം അവൾക്ക് സൗഖ്യമായി അവൾക്ക് സൗഖ്യമായി അങ്ങനെ വീണ്ടും യേശു മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ സമയം യായിറോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ മകൾ രോഗം പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് കിടക്കുകയാണ് അവൻ ഈ യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നു യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നീ വന്ന് എൻ്റെ മകളെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം അവളിങ്ങനെ ദീനം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് മരിച്ചു പോകുള്ളൂ എന്ന് ഈ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനോട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ വന്നു യേശുവിനോട് ഈ യേശുവിനോട് ഈ ആയുറോസ് പറഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്നു അവളെ എങ്ങനെയും സൗഖ്യമാക്കണമെന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടേച്ച് വരുന്ന ആളുകളാണ് ആ വീട്ടിലെ അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം യായുറോസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കുറച്ചേരായി പക്ഷേ യായുറോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളുകളാണ് അവർ വന്നിട്ട് യായുറോസിനോട് പറയുന്ന കാര്യം നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി ഇനി അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ നീ വെറുതെ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഈ പെങ്കൊച്ച് മരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പെങ്കൊച്ച് മരിച്ച് അവക്ക് അവരുടെ താടയും കൂട്ടിക്കെട്ടി കയ്യും വെച്ച് കയ്യും ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് കുരിശും കൂടെ പിടിപ്പിച്ച് ആ നിലയിൽ ഒരു കുരിശ് വയ്ക്കണവരാണെങ്കിൽ കുരിശും കൂടെ വെച്ച് കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടിയച്ചാണ് ഇവർ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു തുണിയിട്ട് മൂടിയച്ചാണ് ഇവർ വന്നേക്കുന്നത് ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ആ രംഗം കണ്ടേച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ വന്നിട്ട് യായുറോസിനോട് പറഞ്ഞാൽ യായുറോസെ നിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് കണ്ടേച്ച് വരുന്നതാണ് ഇനി ഇനി ഇവനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് യായുറോസെ നീ അവർ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ട നിൻ്റെ ബാല മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് യായുറോസ് ഏത് വിശ്വസിക്കും യായുറോസ് ഏത് വിശ്വസിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ യായുറോസ് ദാവീദിനെ പോലെ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഈ യായുറോസ് എങ്കിൽ യായുറോസ് കണ്ടേച്ച് വന്നവൻ പറയുന്നതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് മറിച്ച് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് വിശ്വാസം യായുറോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞു നീ അവർ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണ്ട ആ ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുക നിന്റെ മകൾ മരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ആയുറോസും യേശു കർത്താവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് അപ്പോസോൽമാരുകൾ കൂടി നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പുറത്താക്കി ഇവരകത്ത് കയറി ഈ കൊച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എൻ്റെ ചുരുക്കം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഒരുപക്ഷെ പിശാജി പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല ഈ കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല ഈ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല ഇതെല്ലാം അവർ പുറമേ നിന്നുള്ള സാഹചര്യം കണ്ടിട്ട് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സാഹചര്യം നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതല്ല സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം കാണുന്നതാണ് ആ സാഹചര്യമാണ് യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യായുറോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു ഇവൻ സകലതും സാധ്യമാകുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ മകൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടേച്ച് വന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളത് വിശ്വസിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കർത്താവിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സാഹചര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കാണുന
കൃത്യമായിട്ടും തീറ്റ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇടയനറിയാം കാരണം ആടിനെ നോക്കുന്ന ഇടയൻ ഈ ആടിനെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാകയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെയാ തീറ്റയുള്ളതെന്ന് ഇടയൻ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അത് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആടിനെ പച്ചയായ ഉൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഇടയൻ നടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇടയൻ നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ദാവിദിൻ്റെ ഉറപ്പെന്താണ് എൻ്റെ ഇടയൻ എനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ പച്ചയായ ഉൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഇടയനാണ് എനിക്കാവശ്യമുള്ളത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇടയനാണ് അങ്ങോട്ടെന്നെ നയിക്കുന്ന ഇടയനാണ് അതെനിക്ക് തരുന്ന ഇടയനാണ് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടയനാണ് ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഇടയനിൽ അവന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല കാരണം മുട്ടുകൂടാതെ എന്നെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഇടയനാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ലെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാവീത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുട്ടു വന്നാലും ആ മുട്ടിൻ വരുന്നതിൻ്റെ നടുവിൽ മുട്ടുകൂടാതെ നടത്താൻ എൻ്റെ ഇടയൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എൻ്റെ ഇടയൻ മതിയായവനാണ് അതാണ് അവൻ്റെ ഉറപ്പ് ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം തിരുവഴുതി നമ്മൾ നോക്കി അനേകരം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഏലിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏലിയാവ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിനോട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ്റെ അവിടെ ദേശത്ത് വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായ സമയം അല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ലാതിരുന്ന സമയം ഏലിയാവിനോട് കെരീത്ത് തോട്ടിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാനായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കെരീത്ത് തോട്ടിൻ്റെ അരികിൽ അവനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒറച്ചിയും കാക്ക കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏലിയാവ് കെരീത്ത് തോട്ടിൻ്റെ അരികിൽ പോയിരിക്കാനുള്ള കാരണം അവനെ വിളിച്ച് അവനെ അയച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന ഉറപ്പാണ് അവിടെ അവനറിയാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാരണം അവൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തോടിൻ്റെ കരയെ പോയിരിക്കുന്ന ആക്ക് അവൻ പറയാതെ മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തോട്ടിലെ വരവ് നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവന് സംശയമില്ല ഇനി അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒറച്ചും കൊണ്ടുവരുന്ന കാക്കയുടെ വരവ് നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അവന് സംശയമില്ല പക്ഷേ അവനൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച എൻ്റെ ഇടയൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവനറിയാം പച്ചപ്പ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം അപ്പോൾ ഒറച്ചി എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവനറിയാം അട എവിടെയുണ്ട് ദോശ എവിടെയുണ്ട് പൊറോട്ട എവിടെയുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ തോടിൻ്റെ കരയിൽ അവൻ ധൈര്യസമേതം ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം കാക്കയുടെ വരവ് നിന്നാലും തോട് വറ്റിയാലും ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഹാലലുയ എൻ്റെ വരവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വരവ് നിൽക്കുകയില്ല കാരണം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് ഈ തോടിൻ്റെ കരയിൽ മുട്ടുണ്ടായാലും ആ മുട്ടിൻ്റെ നടുവിലും എന്നെ നടത്താൻ അവൻ മതിയായവനാണ് ആ ഉറപ്പായിരുന്നു ഏലിയാവിന് ആ ഉറപ്പ് തന്നെ അവൻ അനുഭവിച്ചത് അതായത് കെരീത്ത് തൊട്ടുള്ള വെള്ളവും പറ്റി കാക്കയുടെ വരവ് നിന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിനറിയാം സാരാഭാത്തിലെ വിധവയുടെ അടുത്ത് വറ്റിപ്പോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിന്നു പോകാത്തതായിരിക്കുന്ന എണ്ണയും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അത് ദൈവത്തിനറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ മുട്ടുകൂടാതെ അങ്ങോട്ട് നടത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര മുട്ടിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളെ മുട്ടുകൂടാതെ ജയാളിയായി നടത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഇടയനെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ ഇടയനെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഇടയനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മുട്ടിൻ്റെ നടുവിലും മുട്ടുകൂടാതെ നടത്താൻ ഈ ഇടയൻ മതിയായവനാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇടയനെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഈ ഇടയനെ പിൻപറ്റാൻ മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാവിത് പറഞ്ഞു പച്ചയായി ഉൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമം നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അവന് അവൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമം നിമിത്തം നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു ഇവിടെ ആ അവനെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു അതായത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം അവിടെ ആശ്വാസം പകരുന്ന അവിടെ സമാധാനം പകരുന്ന അവിടെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് അവൻ്റെ ഇടയൻ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും
നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കും അതിന് നമ്മൾ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പുല്ല് അതിനെ കൊണ്ട് കെട്ടുന്നിടത്ത പുല്ലല്ലാതെ നമ്മൾ നന്നായി വരാനായിട്ട് നമ്മളതിന് തീറ്റ കൂടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു മൃഗത്തെ വളർത്തിയാൽ ഒരു ആടിനെ വളർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോത്തിനെ വളർത്തിയാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ കരുതാമോ ആ നിലയെല്ലാം കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ മഴ വന്നാൽ കയറ്റിക്കെട്ടുന്ന പോലെ കയറ്റിക്കെട്ടാതെ തീറ്റ വേറെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ ദൈവം വളർത്തുന്ന പോത്തുകളുണ്ട് ദൈവം വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് അത് കാറ്റിൽ വളരുന്നതാണ് അതിന് മഴ വന്നാൽ കയറി നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അതിന് പുല്ലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇന്നത്തെ മാതിരി എന്താ ബൂസ്റ്റ് പോലെയുള്ള കന്നാലിക്കുണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റയൊന്നും വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പോത്തിനെയും കാട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു പോത്തിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും കൂടെ നോക്കിയാൽ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശുവിനെയും ദൈവം വനത്തിൽ വളർത്തുന്ന പശുവിനെയും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും അതായത് ദൈവം വളർത്തുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല അഴകുള്ളതായിരിക്കും അതെപ്പോഴും നല്ല കൊഴുത്ത് തടിച്ച് അത് ഊരുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നട ഇവിടെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഇടയൻ എത്ര പരിപാലിച്ചാലും ദൈവം വളർത്തുന്ന പോത്തിനോളം ദൈവം വളർത്തുന്ന മൃഗത്തോളം ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം നമ്മെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തോളം ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്വതന്ത്രം അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമം നിമിത്തം എന്റെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു അവനാണ് എന്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവനാണ് എനിക്ക് സമാധാനം തരാൻ കഴിയുന്നത് അവനാണ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവനാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലോളം ആർക്കും നമ്മെ കരുതാൻ കഴിയില്ല അപ്പനും നമ്മെ കഴുതാൻ കരുതാൻ കഴിയില്ല അമ്മയ്ക്കും നമ്മെ കരുതാൻ കഴിയില്ല സഹോദരങ്ങൾക്ക് നമ്മെ കരുതാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മെ കരുതാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും ദൈവത്തോളം നമ്മെ കരുതാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിപ്പിട്ടുള്ളത് യഹോവയിൽ ആശ്രയി മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് യഹോവയിലാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരിലല്ല എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയാൻ കാരണം മനുഷ്യൻ എത്ര കരുതിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലോളം ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയണം അവൻ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കും തിരുനാമ നിമിത്തം നീതിവാദികൾ എന്നെ നടത്തും അത് അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൂരിരു താഴ്വരയ്ക്കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വാനപാത്രവും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു അപ്പൊ കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല ഇടയനായ ആട് നോക്കി നല്ല പരിചയമുള്ള ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സിംഹം വന്നപ്പോൾ അതിനെ നേരിട്ട കരടി വന്നപ്പോൾ ആടിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ നേരിട്ട ഒരു നല്ല ഇടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി കരടിയുടെ മുമ്പിലും സിംഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും നിന്ന ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് ദാവിത് ആ നല്ല ഇടയൻ പറയുകയാണ് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല അവിടെ അവൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കൂരിരുൾ താഴ്വര വരികയില്ലെന്നല്ല കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരികയില്ലെന്നല്ല കൂരിരുൾ താഴ്വര ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂരിരുൾ താഴ്വര ഉണ്ടാകില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടം വരില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് രോഗം വരില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പാപം വരില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പരാജയം വരില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വീഴ്ച വരില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം വന്നേക്കാം എന്നാലും അതിൻ്റെ നടുവിലും നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയൻ മതിയായവനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ നമ്മുടെ ഉറപ്പ് ഈ ഇടയൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകുന്നവനാണെങ്കി
ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ച ഒരു ഇടയനെയാണ് അവൻ അനുഭവിക്കാനായി കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂരലിൻ്റെ അനുഭവം വന്നേക്കാം അത് വരില്ലെന്നല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നേക്കാം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ ഈ നമ്മുടെ ഇടയൻ അതിന് അതിന് മതിയായവനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഈ കൂരലുകളുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധരാത്രിയുടെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിനാണ് പറയുന്നത് അത് ലോകപ്രകാരം ഒരു അർദ്ധരാത്രിയല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം അത്രമാത്രം പരാജയം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നവനും വിടുവിക്കുന്നവനുമാണ് ഈ പറയുന്ന നല്ല ഇടയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അനുഭവമാണ് പൗരൂഷനും പത്രൂഷനും ഒക്കെ അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് ദാവിത് അനുഭവിച്ചത് അതേ അനുഭവം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം അതേ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ അവനിൽ അങ്ങ് വിശ് ആ ഇടയനിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇടയനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂരിലുള്ള നടുവിലും അവൻ നമ്മെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാണ് കൂരിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇടയനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂരിലുള്ള നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കും അതിനോട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന ഇടയനാണ് അടുത്ത വാക്യം എൻ്റെ നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു ഇവിടെ ദാവിത് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഒന്ന് വടിയും കോലും നിൻ്റെ നിൻ്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയെ നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ വടിയും കോലും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വടിയും കോലും എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച വടി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് കുത്തിപ്പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു താങ്ങായിട്ട് അത് നമുക്കൊരു ബലമായിട്ടുള്ളതാണ് കോലെന്ന് പറയുന്നത് നയിക്കുവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഈ ഈ വടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മെ താങ്ങുന്നത് തിരുവചനമാണ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന തിരുവചനമാണ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന തിരുവചനമാണ് ഒപ്പം നമുക്ക് കോലെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാക്തത്വമാണ് അതാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മെ പ്രത്യാശയിൽ നയിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ വടിയും കോലും ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും വടിയും കോലുമായിട്ട് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ താങ്ങുന്ന ഒരു കർത്താവ് അത് തീർന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് മേശി ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ശത്രു നമ്മെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെക്കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് മേശയൊരുക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മെ നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ഞാനത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ശത്രുക്കളും എന്നോട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് പല ശത്രുക്കളും എന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ നടുവിൽ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം ഈ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ എന്നെ വളരെ മാനിക്കുകയും എന്നെ ദൈവം ഉയർത്തുകയും എന്നെ ദൈവം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും നല്ലയിടയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇടവും വലവും വടിയും കോലുമുണ്ട് മുമ്പിൽ നമുക്ക് മേശയുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയും നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു അപ്പം തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു തലയിൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന എണ്ണ അവൻ തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നു എൻ്റെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവന് അവനുള്ള സകലതും അതിനെ നിറച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പകർച്ചയുടെ ഒഴുക്ക് നൽകുന്നതായിരിക
നമ്മെ തൊടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല വടി അവിടെ ഇടതുവശത്ത് നമുക്ക് കരുതലായി നിൽക്കുകയാണ് വലതുവശത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ ശത്രുവിന് നമ്മെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല അതേ കോല് നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് നമ്മെ നമ്മെ കരുതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മുമ്പിൽ നിന്ന് വരാൽ ശത്രുവിന് ഒരിക്കലും നമ്മെ നോക്കാൻ പോലും കറ്റത്തില്ല കാരണം അവൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ലജ്ജിച്ചു പോകുമാറ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് മേശയൊരുക്കി ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവൻ നമുക്ക് ഒരുക്കിയേക്കുന്ന പലതിനെക്കുറിച്ച് അസൂയപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ എത്രത്തോളം അസൂയപ്പെടുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മെ വലിയവനാക്കി അത്രത്തോളം നമ്മെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം മുമ്പിൽ അത്രമാത്രം നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അവന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും അവൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് വരാൻ കഴിയത്തില്ല മോളിൽ നിന്ന് അവൻ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ അവൻ തലയിൽ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും വടിയും കോലുമായി നമ്മെ കരുതുന്നവൻ മുമ്പിൽ മേശയൊരുക്കുന്നവൻ പിൻപിൽ നന്മയും കരുണയും അതെ അതിരുകൂടാതെ നമ്മെ പിൻപറ്റുന്നു മേലിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതെ നിൽക്കുന്നത് പാറമേലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ശത്രുവിനും തകർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ശത്രുവിനും കീഴ്പ്പെടുത്താനായി കഴിയത്തില്ല അതെ ഈ ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഈ ഇടയൻ കൂരിനുൾ താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഇടയൻ മുട്ടിൻ്റെ നടുവിൽ അതെ മുട്ടുകൂടാതെ ജയാളിയായി നടത്തുന്നവനാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ര മനോഹരം അത്രമാത്രം ജയകരമായി നമ്മെ നടത്തുന്ന ഈ ഇടയനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഇടയനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടയനിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ ആനന്ദകരമായിട്ട് എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല ഇത് കേവലം ആട് നോക്കുന്ന പുൽപ്പറമ്പിൽ ഇരുന്നൊരുവൻ വിശ്വസിക്കുകയും അവൻ അനുഭവിക്കുകയും അവൻ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എത്ര താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണെങ്കിലും എത്ര താഴ്ന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് ടത്ത് നിങ്ങളിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഇടയന ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയന്റെ കരുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാലലുയ നമുക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം ഹാലലുയ അതെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായി കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ ഹാമാൻ മോർദേക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിമരം തീർത്തവനാണ് എന്നാൽ ഹോർദേക്കായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ ഹാമാന്റെ മുമ്പിൽ മോർദേക്കായിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കിയ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഒറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവം അതിന് ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കുന്നു ദാവിത് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏക കാര്യം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവനൊരാലയമായി മാറിയിട്ട് അവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ ആരാധന മുടക്കാതെ ആരാധനയിൽ കൃത്യതയോടെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലാണെങ്കിൽ അവന് ഇടവും വലവുമായി വടിയും കോലുമുണ്ട് മുമ്പിൽ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ മേശയുണ്ട് അവൻ്റെ അതിൽ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും അതെ പിൻപിൽ നിന്ന് അവന് നന്മയും കരുണയും വരും അവന് പാറമേൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഉറപ്പോടെ പറയുന്നു ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പറയുന്നു ഞാൻ അനുഭവത്തോടെ പറയുന്നു അതെ ശത്രു പലപ്പോഴും എന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ മേശയൊരുക്കി എന്നെ ജയാളിയായി ഇന്നും നിർത്തിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പിറകിലെ കാര്യം ആലയത്തിൽ ഹാലലുയ ദഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നവനായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവനായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എത്ര പേർക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധന മുടക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരണം ഈ വചനം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഞങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായി കഴിയണം ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഇടയനുണ്ട് ഇവനെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ട് കഴിയണം ഇ